വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് റൂം ഹലോ കൂട്ടുകാരെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് നയൻ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി അതിലെ ചാപ്റ്റർ വൺ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന വോട്ട് എ വെറൈറ്റി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽസ് ആർ ദ ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടിൽ വൈവിധ്യമുള്ള എത്രയെത്ര വസ്തുക്കളാണ് ഉള്ളത് വാട്ട് മൈ ബി ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ ഈ വൈവിധ്യത്തിന് കാരണം എന്തായിരിക്കും ഹൗ ഹാവ് ദീസ് മെറ്റീരിയൽസ് ബീൻ ഫോംഡ് ഇൻ ദ സറൗണ്ടിങ്സ് എങ്ങനെയാണ് പരിസരങ്ങളിൽ ഇത്രയേറെ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഹൗ ക്യാൻ ബി മേക്ക് ന്യൂ മെറ്റീരിയൽസ് അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ നീഡ്സ് നമ്മുടെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പുതിയ വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വി നൗ നോ ദാറ്റ് ഓൾ ദ സബ്സ്റ്റൻസസ് ഇൻ അവർ സറൗണ്ടിങ്സ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾ മോളിക്യൂൾസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുള്ള എല്ലാ സബ്സ്റ്റൻസുകളും മോളിക്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് വോണ്ട് കൺസെപ്റ്റ് ഡു വി ഹാവ് അബൌട്ട് മോളിക്യൂൾസ് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് എന്തൊക്കെ ധാരണകളാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് വോട്ട് ഈസ് എ മോളിക്യൂൾ എന്താണ് മോളിക്യൂള് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് മോളിക്യൂൾസ് വോട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് എ സബ്സ്റ്റൻസ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മോളിക്യൂളുടെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് വി ഹാവ് ഓൾറെഡി ലേൺ ദാറ്റ് മോളിക്യൂൾസ് ക്യാൻ ബി സബ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആൻഡ് ദീസ് ആർ കോൾഡ് ആറ്റംസ് മോളിക്യൂൾസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും ചെറുതാക്കാനാകുമെന്നും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന എക്സ്ട്രീംലി മൈന്യൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് മീൻസ് മോളിക്യൂൾസ് ഓഫ് ഓൾ സബ്സ്റ്റൻസസ് ആർ മെയ്ഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിൾസ് കോൾഡ് ആറ്റംസ് അതായത് ഓരോ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെയും മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എക്സ്ട്രീംലി സ്മോൾ പാർട്ടിക്കിളായ ആറ്റം കൊണ്ടാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ പ്രപ്പോസ് ഇട്ട് ദ ആറ്റോമിക് തിയറി ഇൻ എയ്റ്റീൻ നോട്ട് സെവൻ ഫോർ ദ സ്റ്റഡി ഓൺ ആറ്റംസ് ആൻഡ് ഫോർ ഫൈൻഡിങ് ഔട്ട് ഹൗ മാറ്റർ ഹാസ് ബീൻ ഫോംഡ് ആറ്റത്തിനെ കുറിച്ചും മാറ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ആറ്റോമിക് തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചു ദ ഐഡിയാസ് പ്രപ്പോസ് ഇൻ ദ ആറ്റോമിക് തിയറി ഹാവ് ലാസ്റ്റഡ് ഫോർ നിയർലി വൺ സെഞ്ച്വറി ആറ്റോമിക് തിയറിയിൽ മുന്നോട്ട് വെച്ച ആശയങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ഒരു നൂറ്റാണ്ടോളം നിലനിന്നു ദ വേൾഡ് ഓഫ് സയൻസ് കുഡ് ഇൻ പുട്ട് ഫോർവേഡ് സഫിഷ്യൻറ്റ് ഒബ്സർവേഷൻസ് റിസൾട്ട്സ് ഓർ ഇൻഫ്ലുൻസസ് ഫോർ ഡിനായിങ് ദിസ് തിയറി സയൻറ്റിഫിക്കലി കാരണം ഇതിനെ സയൻറ്റിഫിക്കലി ഡിനൈ ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ ഒബ്സർവേഷനോ റിസൾട്ടോ ഒന്നും തന്നെ ആവിഷ്കരിക്കാൻ ശാസ്ത്ര ലോകത്തിന് അന്ന് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല വാട്ട് ആർ ദ മേജർ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് ഡാൾട്ടൻ ആറ്റോമിക് തിയറി റീഡ് ദ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഗിവൻ ബിലോ ഡാൾട്ടൻ ആറ്റോമിക് തിയറിയിലെ പ്രധാന ആശയങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് താഴെ നൽകിയിരിക്കുന്ന കുറിപ്പ് ശ്രദ്ധിച്ചു വായിക്കൂ ഡാൾട്ടൻസ് ആറ്റോമിക് തിയറി ദ വ്യൂസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ വെർ ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോജിക്കൽ തിങ്ക് യുക്തിചിന്തയുടെ ബേസിലുള്ള ചില കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ദീസ് വേർ നോട്ട് സപ്പോർട്ടഡ് ബൈ എനി എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ ഒബ്സർവേഷൻസ് ഓർ സയൻറ്റിഫിക് എവിഡൻസസ് ഇതിന് പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളുടെയോ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെയോ പിൻബലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല യെറ്റ് ദിസ് തിയറി കുഡ് ലോജിക്കലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ബേസിക് ഐഡിയാസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്നിരുന്നാലും സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ ഫോർമേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ബേസിക് ഐഡിയാസ് നൽകാൻ ഈ തിയറിക്ക് കഴിഞ്ഞു ഹെൻസ് ദിസ് തിയറി എക്സിസ്റ്റഡ് ഫോർ മെനി ഇയേഴ്സ് അതുകൊണ്ട് ഈ തിയറി ശാസ്ത്ര ലോകത്ത് വർഷങ്ങളോളം സ്വീകാര്യമായി നിന്നു ജോൺ ഡാൾട്ടൻ സെവൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഫോർ പ്രപ്പോണൻ്റ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് തിയറി ആറ്റോമിക് തിയറിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൻ ഹി ഹാഡ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ഇദ്ദേഹത്തിന് നിറങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് കളർ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് സോ ദിസ് ഡിസീസ് കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ഡാൾട്ടോണിസം അതിനാൽ ഈ അസുഖം ഡാൾട്ടോണിസം എന്നും പറയും മേജർ ഐഡിയാസ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് തിയറി
അതുപോലെ തന്നെ ആറ്റത്തിനെ നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെന്റ്സ് ആർ ഐഡന്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് ആൻഡ് മാസ് ഒരേ എലമെന്റിന്റെ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലും സൈസിലും മാസിലും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഡിഫർ ഇൻ ദയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും മാസിലും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മോളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ദാറ്റ് ക്യാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനിൽ ഏർപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടിക്കൾ ആണ് ആറ്റം കോമ്പൗണ്ട്സ് ആർ ഫോംഡ് വെൻ ആറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓ മോർ എലമെന്റ്സ് കമ്പൈൻ ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യോ രണ്ടോ അതിലധികം എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസ് സിമ്പിൾ റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കോമ്പൗണ്ട്സ് വാട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ദ ആറ്റം ഓഫ് എൻ എലമെന്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ആറ്റോമിക് തിയറി ആറ്റോമിക് തിയറി അനുസരിച്ച് ഒരു എലമെന്റിന്റെ ആറ്റത്തിന്റെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ആറ്റംസ് ഓഫ് ദ സെയിം എലമെന്റ് ഹാവ് ഐഡന്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് ആൻഡ് മാസ് അല്ലെ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയിലും സൈസിലും മാസിലും ഐഡന്റിക്കൽ ആയിരിക്കും വൺ ഡിഫറൻസസ് ക്യാൻ യു ഇൻഫർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ ആറ്റംസിന്റെ ക്യാരക്ടർ എന്താണ് അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലും മാസിലും ഡിഫറൻസ് കാണിക്കും നോട്ട് ഡൗൺ വാട്ട് യു ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് കമ്പയർ യുവർ ഫൈൻഡിങ്സ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഓഫ് യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഇംപ്രൂവ് ദം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ കുറിച്ച് വെക്കുക അത് കൂട്ടുകാർ കണ്ടെത്തിയവയുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തി കൃത്യത വരുത്തുക പാർട്ടിക്കൽസ് സ്മോളർ ദാൻ ആറ്റംസ് ഈവൻ വെൻ ദ ആറ്റോമിക് തിയറി എക്സിസ്റ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ മാറ്റർ ആൻഡ് ഇൻക്വയറീസ് ഓൺ ദ പോസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡിവൈഡിംഗ് ആറ്റം ഹാഡ് ബീൻ കണ്ടിന്യൂയിങ് ആറ്റോമിക് തിയറി നിലനിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ചും ആറ്റത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാനാകുമോ എന്നതിനെ കുറിച്ചുമൊക്കെയുള്ള അന്വേഷണങ്ങളും പഠനങ്ങളും തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് റിസൾട്ട് ഓഫ് ന്യൂമറസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ടഡ് ബൈ സയന്റിസ്റ്റ് ഹാവ് കോൺട്രഡക്ടറി ടു ദാറ്റ് ഓഫ് ആറ്റോമിക് തിയറി സയന്റിസ്റ്റ് നടത്തിയ ഒട്ടേറെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണ ഫലങ്ങൾ ആറ്റോമിക് തിയറിക്ക് ഒരു കോൺട്രഡിക്ടിയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ളതായിരുന്നു സം ഓഫ് ദം ആർ ലിസ്റ്റഡ് ബിലോ അത്തരത്തിലുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റബ്ബ് കോം വോൺ ഡ്രൈ ഹെയർ ബ്രിങ് ദിസ് കോം നിയർ സ്മോൾ ബിറ്റ്സ് ഓഫ് പേപ്പർ വോട്ട് യു ഒബ്സേർവ് ഒരു ചീപ്പ് എടുത്ത് എണ്ണമയമില്ലാത്ത മുടിയിൽ നല്ലവണ്ണം ഉരസുക ഉരസിയ ചീപ്പ് വളരെ ചെറിയ പേപ്പർ കഷ്ണങ്ങൾക്ക് സമീപം കൊണ്ടുവരിക എന്താണ് നിരീക്ഷിച്ചത് ആ പേപ്പർ ബിറ്റ്സ് കോമ്പിൽ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം അല്ലേ ടേക്ക് ആൻഡ് ഇൻഫ്ലാറ്റഡ് ബലൂൺ റബ് ഇറ്റ് ഓൺ ഡ്രൈ ഹെയർ ഫോർ സം ടൈം നൗ പ്ലേസ് ഇറ്റ് ഓൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് എ വോൾ ആൻഡ് വിഡ്രോ യുവർ ഹാൻഡ് വാട്ട് ഡു യു ഒബ്സേർവ് വീർപ്പിച്ച ഒരു ബലൂൺ എണ്ണമയമില്ലാത്ത മുടിയിൽ നല്ലവണ്ണം ഉരസുക ബലൂൺ ഒരു ചുമലിൽ ചേർത്ത് വെച്ച ശേഷം കൈ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കുന്നത് ബലൂൺ അവിടെ ഒട്ടിപ്പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അട്രാക്ട് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് മോർ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഫ്രം ഡെയിലി ലൈഫ് നിത്യജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഇത്തരം കൂടുതൽ സന്ദർഭങ്ങൾ കണ്ടെത്തി എഴുതുക How do things like comb and balloon acquire the capacity to attract? എങ്ങനെയാണ് ചീപ്പ് ബലൂൺ എന്നീ വസ്തുക്കൾക്ക് ആകർഷിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഉണ്ടായത് വാട്ട് മൈ ബി പ്രസന്റ് ഇൻ ദീസ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ദാറ്റ് റിസൾട്ട് ഇൻ ആൻ അട്രാക്ഷൻ ആ അട്രാക്ഷന് കാരണമായ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ വസ്തുക്കളിലുള്ളത് ഗിവൻ ബിലോ ആർ ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ആൻഡ് അസംഷൻസ് ഓഫ് സം സയന്റിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ലെഡ് എസ് ടു ദീസ് ഫാക്ട്സ് ഇതിന്റെ വസ്തുതകളിലേക്ക് നയിച്ച ഏതാനും സയന്റിസ്റ്റുടെ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളും നിഗമനങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ചുവടെ പരാമർശിക്കുന്നത് കൺസെപ്റ്റ് അബൌട്ട് സബ്സ്റ്റൻസസ് ഹാവ് ബീൻ ഫോംഡ് ബൈ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രസീവ് ഒബ്സർവേഷൻസ് ആൻഡ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഓവർ ഡെക്കേഡ്സ് ഡെക്കേഡ്സ് നീണ്ടു നിന്ന നിരന്തരവും തുടർച്ചയുള്ളതുമായ പരീക്ഷണ നിരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് സബ്സ്റ്റൻസുകളെ കുറിച്ച് ഇന്ന് നമുക്കുള്ള ധാരണകൾ രൂപപ്പെട്ടത് സയന്റിസ്റ്റ് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് ഫൈൻഡിങ്സ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി സെവൻറ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ യൂസിങ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി സർ ഹംഫ്രി ഡേവി
ഇലക്ട്രിക് ചാർജസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു ഹി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ദാറ്റ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ദീസ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജസ് ദാറ്റ് എനാബിൾ എ സബ്സ്റ്റൻസ് ടു റിയാക്ട് വിത്ത് അനദർ സബ്സ്റ്റൻസ് അങ്ങനെ ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് വഴി അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചാർജസ് ഉണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഏതൊക്കെയാണ് ആ രണ്ട് ചാർജസ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും നെഗറ്റീവ് ചാർജും അപ്പം ഈ ചാർജസ് മൂലമാണ് ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് വേറൊരു സബ്സ്റ്റൻസുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി മൈക്കിൾ ഫാരഡേ സെവൻറ്റീൻ നയൻറ്റി വൺ ടു എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി സെവൻ മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ഈസ് നോൺ ആസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുടെ ഫാദർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് മൈക്കിൾ ഫാരഡേ ആണ് ഫ്രം ദ എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടക്റ്റഡ് എലോങ് വിത്ത് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി ഹി ഫോൺ ദാറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ക്യാൻ പാസ് ത്രൂ ലിക്വിഡ്സ് അപ്പോൾ സർ ഹംഫ്രി ഡേവിയുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്ത വഴി അദ്ദേഹം എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ലിക്വിഡ്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് സം ലിക്വിഡ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ക്യാൻ ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദെയർ കമ്പോണൻസ് ബൈ പാസിങ് ഇലക്ട്രിക് കറൻറ്റ് ത്രൂ ദം ഇലക്ട്രോലൈസസ് അദ്ദേഹം ഒന്നും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ ലിക്വിഡിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് അതിലുള്ള കമ്പോണൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ചു ആ ഒരു ഇതിനാണ് ഇലക്ട്രോലൈസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദർ ആഫ്റ്റർ ഹി പ്രപ്പോസ്ഡ് ദ ലോസ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദിസ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈസസ് ഇതിനുശേഷം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ലോ അദ്ദേഹം പ്രപ്പോസ് ചെയ്തു ആ ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈസസ് അപ്പം ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോലൈസസ് പറയുന്നത് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ആ ലിക്വിഡിലുള്ള കമ്പോണൻസിന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ലോ പറയുന്നത് ഹവർ വെർ ദേ ഫെയിൽ ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ് പ്രോസസ് എന്നിരുന്നാലും ഈ പ്രോസസ് നടക്കാനുള്ള റീസൺസ് എന്താണെന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ ഫെയിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ Thank you.